অসুস্থতা একজন মানুষের জীবনে চলার পথে সৃষ্টি করে বাধা নিজের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা বিবেচনায় সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে অনেকেই জানেন না তার কি করা উচিত তাই স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা সমস্যায় পরামর্শ এবং সমাধানের পথ বাতলে দিতেই আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিবেদিত স্বাস্থ্য কথা প্রতি শুক্রবার এই অনুষ্ঠানে থাকে স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা আলোচনা স্টুডিওতে থাকেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের সাথে আজ আছেন আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কিডনি রোগ বিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার নাজনীন মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কিডনির পাথর লক্ষণ চিকিৎসা ও প্রতিরোধের উপায় দর্শক আপনাদেরও সুযোগ রয়েছে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে শুরুর প্রশ্নটা শুরু করতে চাই যে প্রশ্ন দিয়ে আর কি কিডনিতে পাথর কেন হয় কিডনিতে পাথর অনেক কারণেই হয় সেগুলোর মধ্যে সেগুলো আলোচনা করার আগে কত পার্সেন্ট মানুষের কিডনিতে পাথর হয় সেটা আগে বলি নিশ্চয়ই সাধারণত দেখা গেছে যে এটা প্রিভ্যালেন্স এটা রেনাল স্টোন ডিজের প্রিভ্যালেন্স বলি ওয়ান পয়েন্ট টু পারসেন্ট মানে একশো জন মানুষের এক দশমিক দুই জনের কিডনিতে পাথর হতে পারে যুক্তরাজ্যে একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ওদের সাত শতাংশ মানুষের একশো জনের সাত জন মানুষের ষাট থেকে সত্তর বছর বয়সের মধ্যে কিডনিতে পাথর হতে পারে এটার আবার সৌদি আরবে বেশি কারণ সৌদি আরব সেহেতু গ্রীষ্মপ্রধান দেশ উষ্ণ দেশ সেখানে হচ্ছে পাথর হওয়ার প্রবণতা টোয়েন্টি পারসেন্ট বিশ শতাংশ মানুষের ষাট থেকে সত্তর বছর বয়সের মধ্যে পাথর হতে পারে সাধারণত এটা ডিপেন্ড করে আবহাওয়ার উপরে শীত প্রধান দেশে এগুলো কম হয় কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেখানে অনেক বেশি সোয়েটিং হয় আমাদের ডিহাইড্রেশন অনেক বেশি হয় এবং পানি সেই তুলনায় কম খাওয়া হয় সেসব জায়গায় আসলে পাথর বেশি হয় আমার প্রচুর পেশেন্ট আছে যারা সৌদি আরবে থাকে আসে এসে দেখায় চলে যায় এবং যখনই আসে যে দেখা গেছে তাদের পাথর রয়েছে বা পাথর বের করার জন্য যেগুলো যেগুলি করার দরকার অপারেশন লাগলে অপারেশন এমনি যদি ওষুধ দিয়ে ভালো হয়ে যায় তাহলে সেসব ক্ষেত্রে আমরা এই চিকিৎসা দিয়ে থাকি তো পাথর হওয়ার কারণ হচ্ছে যারা কম পানি খায় একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের সাড়ে তিন থেকে চার লিটার পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় পানি খাওয়ার কথা বাচ্চা দেখে তার একটু কম আমি বাচ্চা পেশেন্টও পাই যাদের পাথর নিয়ে আসে আর কি বাচ্চা পেশেন্টের জন্য ছয় থেকে আট গ্লাস বা দশ গ্লাস পর্যন্ত কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে চোদ্দ গ্লাস অথবা ষোলো গ্লাস পানি বড় গ্লাসের খাওয়াটা বেটার অপশান সৌদি আরবে পানির দাম সাধারণত কোক ফানটার চেয়ে কম পানির দাম বেশি কোক ফানটার দামটা কম সৌদি আরবে আমাদের প্রচুর মানুষ যায় কাজ করার জন্য তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনারা কি খান মানে তরল জাতীয় খাবার কি খান বলছি আমরা কোক ফানটা জুস তারপরে হচ্ছে এগুলো বেশি খাই তো যেহেতু পানির দাম বেশি সেজন্য ওরা এইসব কোক ফানটা কোল্ড ড্রিঙ্কসগুলো বেশি খায় এটাতে কিন্তু পাথর হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি আমাদের দেশে এটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক বাচ্চারা ছোটোকাল থেকে পানির বদলে কোক খাচ্ছে বাসায় কোক ফানটা বা সফট ড্রিঙ্কস অনেক বেশি আছে এবং ওরা খাচ্ছে যারা এরকম খাবে তাদের তো একটা না একটা সময় পরে পাথর হবে সে তো তাদের ঝুঁকিটাই আসলে বেশি ঝুঁকি বেশি আর হচ্ছে পানি যদি এরকম হয় যে পানি কম খাওয়া একটা আর হচ্ছে ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার বা কিছু হেডিটারি ডিজিজ থাকে মেডুলারি নেফ্রোক্যালসিনোসিস বা মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি বা হাইপার প্যারাথায়োডিজমের যেটা হাইপার ক্যালসেমিয়া যেগুলো বংশগত কিছু সমস্যা থাকে জিনগত সমস্যা তাদেরও কিন্তু পাথর হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে তাদেরও পাথর হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে গলব্লাডারে স্টোন মানে পাথর আসলে পাথর জিনিসটা আসলে একটু খুব সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে চাই মানে কিডনিতে কোথায় পাথর হয় কিভাবে হয় অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে না কিডনিতে পাথর মানে কিভাবে কিডনিতে পাথর কত ধরনের আছে সেটা দিয়ে আসলে কিডনিতে পাথর কিভাবে হচ্ছে বা কোথায় যাচ্ছে সেই ব্যাপারটা জানাটা কিডনিতে পাথর অনেক ধরনের আছে যেমন ক্যালসিয়াম অক্সালেট স্টোন ক্যালসিয়াম ফসফেট স্টোন ম্যাগনেশিয়াম অ্যামোনিয়াম সালফেট স্টোন ইউরেট স্টোন ইউরিক অ্যাসিড স্টোন শুধু অক্সালেট স্টোন এগুলো স্টোন হয় আর কি তো যারা পানি কম খাচ্ছে তাদের কি হচ্ছে যখন কিডনিকে আমাদের ফ্লাশ করে বডিকে ফ্লাশ করে বা পিউরিফাই করে হচ্ছে কিডনি যখন আমি পানি কম খাচ্ছি আমি খাওয়ার সাথে যেসব ক্যালসিয়াম বা ইউরেট জাতীয় খাবার ইউরিক অ্যাসিড বেশি আছে সেসব খাবার খাচ্ছি সেসব খাবারগুলো পানি কম থাকার কোনো ফ্লাশ হচ্ছে না তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সালেট ইউরিক অ্যাসিড ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট সালফেট এগুলো সব ডিপোজিশন হচ্ছে কিডনি থেকে প্রস্রাব বের হওয়ার রাস্তার মধ্যে ওই জায়গায় পাথর হচ্ছে অথবা কিডনির মাংসের ভিতরেও পাথর হতে পারে তাহলে কিডনির মাংসে কটেক্স বলি যেটাতে সেটাতে পাথর হয় এবং কিডনি থেকে প্রস্রাব বের হওয়ার রাস্তা পেলভিস যেটা আর মেডুলার পরে পেলভিস সেখানে পাথর হতে পারে পাথর উপর থেকে নিচে নেমে এসে কিনে থেকে প্রস্রাবের রাস্তা থেকে প্রস্রাবের থলি পর্যন্ত এবং সেটুক পর্যন্ত পাথর উপর থেকে নেমে এসে 
ওখানে বড় হয় অনেক সময় ব্লাডারে অনেক বড় বেশি পাথর হয় ছোট পাথর হয়ে গেল এটা কোনো সিম্পটম হলো না ওটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায় তো এরকম প্রচুর ধরনের রোগী পায় আরেকটা আরেকটা ক্যালকুলাস আছে স্ট্যাগহর্ন ক্যালকুলাস মানে কিডনির ভিতরে তো এরকম ফুলের মতো পেলভিসটা থাকে তো পাথর ওখানে থেকে ওটা উনি হয়তো কোনো দিন খেয়ালই করে না ওনার কোনো সিম্পটমও হয় নাই ওই পাথরটা হরিণের সিং এর মতো এরকম ছড়ায় হরিণের সিং এর শেপ হয়ে যায় তখন কিন্তু ওটা কেটে ওই পাথরকে এক্সট্রাকশন করতে হয় আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কারো কিডনিতে পাথর হলে লক্ষণগুলো আসলে কি কিভাবে একজন پیشنট বুঝবে যে তার কিডনিতে পাথর হ্যাঁ ধন্যবাদ সাধারণত কিডনিতে পাথর হলে پیشنট কোমরে ব্যথা নিয়ে প্রেজেন্ট করে লয়িন ব্যাক পেইন বলি মানে কিডনি তো থাকে আসলে পিঠের হাড়ের মানে ছাকনাটা যেটা সেটা ঠিক নিচে দুই পাশে দুটো লম্বার এরিয়াতে দুটো কিডনি থাকে সেই জায়গাটাতে ব্যথা হবে ব্যাক পেইন বলি ওই ব্যথাটা সাধারণত অন্ডকোষের দিকে অথবা প্রস্রাবের রাস্তার দিকে অথবা পায়ের দিকে পর্যন্ত যায় অনেক সময় তল পেটের দিকেও আসে তো রেডিয়েটিং পেইন যেই পেইনটা পেছন থেকে সামনের দিকে এসে অন্ডকোষ পর্যন্ত অথবা পা পর্যন্ত যায় সেই পেইনটাকে আমরা ধরে নিয়ে যে এটা হয়তো পাথরের অন্য কারণে হতে পারে বাট পাথর হলে রেডিয়েটিং পেইনটা এরকম হয় সাথে হেমাচুরিয়া অথবা প্রস্রাবের হাতে রক্ত যায় প্রস্রাবটা অনেক গাঢ় রঙের হয় এবং ব্যথাটা এত তীব্র হয় যে সাধারণত তিন চারটা ব্যথা শারীরিক ব্যথা অনেক তীব্র তার মধ্যে লেবার পেইন একটা প্রসব বেদনা সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে পেইনফুল হচ্ছে প্রসব বেদনা সেকেন্ড হচ্ছে কিডনিতে পাথরের ব্যথা এত বেশি ব্যথা এবং থার্ড ব্যথা হচ্ছে সব ব্যথাই অনেক ব্যথা বাট ব্যথার রকম ফেরের মধ্যে কিডনিতে পাথরের ব্যথা সেকেন্ড থার্ড হচ্ছে অ্যাকুইট প্যানক্রেটাইটিসের ব্যথা তো এই তিনটা ব্যথাকে সবচেয়ে বেশি ব্যথা ব্যথা যেহেতু আমরা সহ্য করতে চাই না বা পারি না সেজন্য আমাদের কাছে মনে হয় যে ব্যথা মানে হচ্ছে অনেক বেশি আসলে কিন্তু স্টোন যখন নিচের দিকে নেমে আসে সেই সিভিয়ার পেইন پیشنট মাটিতে গড়াগড়ি দেয় এত বেশি ব্যথা হয় এত বেশি ব্যথা অসম্ভব ব্যথা হয় আচ্ছা এই স্টোনটা কি আসলে শুধুমাত্র খাদ্যগত ওয়েদারগত মানে আবহাওয়ার জন্যই খাদ্যাভ্যাসের জন্য কি হয় এর জন্য ওয়েদারের জন্য এবং বংশগত আছে যাদের ফ্যামিলিতে স্টোন হওয়ার প্রবণতা থাকে অথবা যার একবার পাথর হয় তার কিন্তু বারবার পাথর হয় সে যদি ওই খাদ্যাভ্যাসগুলি আমি খাওয়াগুলো সবগুলোর নাম বলবো যার একবার পাথর হয় সে দেখা গেল যে যে খাবারগুলো বেশি খেলে পাথর হয় সেই খাবারগুলো বেশি খাচ্ছে সেই খাবারগুলো যদি একটা মানুষ সবসময় বেশি খায় তাহলে তো তার পাথর হবে আর পাথর একবার হয়ে গেল তাকে আমি একটা লিস্ট দিয়ে দিলাম যে আপনি এই খাবারগুলো খাবেন না সে কিন্তু ঠিকই খাচ্ছে কোন কোন খাবার খেলে বেশি পাথর হয় এটা তো একটা লম্বা অনেক লম্বা লিস্ট আছে আমি তারপরে একটু ছোট করে হ্যাঁ সংক্ষেপে আমি সবগুলোই বলে দিচ্ছি پیشنট দিয়ে তো দিয়ে দিই আমি গরু খাসি ছোট মাছ বড় মাছের ডিম আর ফলের মধ্যে হচ্ছে কমলা আঙ্গুর বিভিন্ন ধরনের বেরি রাজবেরি ক্র্যানবেরি স্ট্রবেরি ব্ল্যাকবেরি অ্যাভোকাডো আর হচ্ছে লাল আলু আলুর খোসা গমের ভুসি তারপর হচ্ছে গাঢ় সবুজ সবজি ও শাক পুইয়ার পালং শাক গাজর টমেটো ফুলকপি বাঁধাকপি শিম বরবটি ব্রকলি মটর ছোলা তারপরে বিভিন্ন বিচি বাদ যাচ্ছে না তো কিছু না বিভিন্ন বিচি কাঁঠাল শিম তারপরে হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ার বিচি অনেকে সিড খায় এবং যাদের পাথর হয় টেনেসি থাকে এখন তো সিয়া সিডটা অনেক বেশি পপুলার যে অনেকেই খায় কিন্তু যাদের এই টেন্ডেন্সি থাকবে আমি বলবো যে সেটা যেহেতু একটা সিড সিড জাতীয় সব ধরনের খাবার যার পাথর একবার হয়ে গেছে তাকে কিন্তু সেটা বুঝে শুনে খেতে হবে এবং বন্ধ রাখতে হবে এর বাইরে যারা অনেক বেশি ঘোল খায় দই খায় ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার খায় তাদেরও পাথর হয় মিষ্টি আলু আলুর খোসা থেকে হয় আর হচ্ছে বাদ কতগুলো বাদাম আছে মানে অ্যালমন্ড বাদ দিয়ে অন্যান্য বাদামগুলিতে পাথর এবং কোলেস্ট্রল দুটাতেই বাড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যাদের যাদের এগুলো খাওয়ার প্রবণতা বেশি এইসব জিনিসে ইউরিক অ্যাসিডও বেশি ইউরেটও বেশি তাদের কিন্তু পাথর একটা সময় না একটা সময় হবে ওই যে আমি বললাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষের পাথর হতে পারে আচ্ছা যেটা হলো অনেক খাবারের আমরা নাম জানলাম কিন্তু মানুষকে তো খেতে হবে মানুষের তো প্রোটিনের প্রয়োজন আমরা এই উত্তরটাও নিব আরও অনেক মানে আরও অনেক প্রশ্নও আছে উত্তরও আমরা নিতে চাই একটা বিরতিতে আমরা যেতে চাই বিরতির পর ফিরে এসে আলোচনা ফিরবো বিরতি নিচ্ছি ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিবৃত্ত স্বাস্থ্য কথা সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিবৃত্ত স্বাস্থ্য কথায় আমাদের সাথে আজ আছেন আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কিডনি রোগ বিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার নাজনীন মাহমুদ আজকের আলোচনা কিডনির পাথর লক্ষণ চিকিৎসা ও প্রতিরোধের উপায় আমরা একটু খাওয়া দাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে কি কি খেলে আসলে কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো আপনি অনেক খাবারের নাম বললেন তাহলে তো মানুষকে তো খেতে হবে সেই ক্ষেত্রে আসলে কি
কেউ পেলো আর একবাটি খেয়ে ফেলো সেটা তো হতে পারে না এক দু টুকরা খেলো মানে পরিমিত পরিমাণে খেলে আসলে কোনো জিনিসেরই তেমন কিছু ঝামেলা হয় না কিন্তু যার পাথর হয়ে গেছে আমি তার কথা বলছি যার পাথর হয়ে গেছে তাকে এই এই খাবারগুলো আমি যতগুলো লিস্ট দিলাম এটা অ্যাভয়েড করতেই হবে আদারওয়াইজ তার আবার পাথর হবে ও আচ্ছা যার পাথর হয়নি যার পাথর হয়নি সে পরিমিত পরিমাণে খেলো পরিমিত পরিমাণে খেলো ইউরিক অ্যাসিড না বাড়ে সে আর যাদের পাথর হয়ে গিয়েছে তারা তাহলে কি খাবে সেই সময় তাহলে ওগুলো বাদ দিয়ে বাকি যে সব খাবার আছে যেমন মুরগির মাংস খাবে বড় মাছ খাবে ছোট মাছ তো খাওয়া নিছে তাহলে বড় মাছগুলো খাবে রুই কাতলা শিং মাগুর এগুলো খাবে যাদের পাথর হয়েছে এগুলো খাওয়া যাবে যাদের হ্যাঁ তাদের তারা এগুলো খেতে পারবে শীতকালীন সবজির মধ্যে তো বেশি সমস্যা বর্ষাকালীন সবজি খাবে বিচিটা ফেলে খাবে বর্ষাকালীন সব সবজি পটল বলেন কাকরোল বলেন যাই আছে সেগুলো বিচিটা ফেলে খাবে তাহলে ঝামেলা হবে না বিনসেই তো ঝামেলাটা বেশি হয় আচ্ছা তো এটা আমি বলি যে পরিমিত পরিমাণে যে কোনো জিনিস আর হচ্ছে পানিটা যদি ভালো করে বেশি করে খায় এবং প্রস্রাবটা যদি মানে দু ঘন্টা পর পর বলি ওয়াশরুমে যাওয়া উচিত এবং প্রস্রাব করে ফেলা উচিত যাতে স্ট্যাগনেন না হতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাথর হওয়ার পসিবিলিটি কম থাকে আর ফ্যামিলিগত যেগুলো ডিজিজ আছে যেমন হাইপার ক্যালসেমিয়া মেলোরি হাইপার ক্যালসেনোসিস মেলোরি স্পঞ্জ কিডনি এগুলি তো পাথর ওদের হবে একসময় পুরা কিডনিটাই পোর্সিলেন কিডনি বলি পুরো কিডনিটাই ক্যালসিয়াম হয়ে যায় আর কি মেলোরি স্পঞ্জ কিডনিতে সে তো তার বংশগত সমস্যা তো সেটারও ট্রিটমেন্ট আছে যাতে ওটা দেরিতে হয় আর কি আচ্ছা আমি একটু ইনফেকশনের দিকে আসতে চাই কিডনিতে ইনফেকশন যখন হয় তখন আসলে কিভাবে বুঝবে যে তার কিডনিতে ইনফেকশন হয় কি কিডনিতে যদি ইনফেকশন হয় সেটার কারণটা আসলে অনেকগুলো যেমন ডায়াবেটিক পেশেন্টদের অনেক বেশি হয় ডায়াবেটিস ম্যালেটাজের পেশেন্ট যারা মেনোপোজাল লেডি যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে অথবা যাদের পুরুষ যাদের হচ্ছে প্রোস্টেড ল্যান্ড এনলাজ যাদের ষাট বছরের বেশি বয়স যাদের প্রোস্টেড ল্যান্ড এনলাজ তাদের বারবার প্রস্রাবে ইনফেকশন হয় এবং যাদের রিকারেন্ট ইউটিআই প্রস্রাবে ইনফেকশান বারবার হয় তাদের কিন্তু একসময় ওই ইনফেকশানটা যদি ওয়েল ট্রিটেড না হয় ভালো করে চিকিৎসা না হয় তাহলে কিন্তু ওই ইনফেকশানটা কিডনি পর্যন্ত যেতে পারে যখনই ওই ইনফেকশানটা কিডনি পর্যন্ত যাবে সেটাকে আমরা অ্যাকিউট পাইলোনেফ্রাইটিস বলি মানে কিডনি ইনভলভ হয়ে গেছে অথবা ব্লাডে কোনো ইনফেকশান হলো শরীরের অন্য কোনো জায়গায় ইনফেকশান হলো সেই ইনফেকশানটা কিডনিতে গিয়ে সেখানে প্রদাহ সৃষ্টি করে সেখানে ইনফেকশান করে সেটাকে আমরা পাইলোনেফ্রাইটিস বলি ঠিক আছে এই পেশেন্টগুলি সাধারণত তীব্র জ্বর মানে জ্বর ওদের একশো দুই ডিগ্রি একশো তিন ডিগ্রি তীব্র জ্বর থাকে মাথা ব্যথা থাকে শরীর ব্যথা থাকে বমি হয় এবং কোমরে অনেক ব্যথা হয় ওই যে আমি যেটা বললাম লয়ন পেন সেই ব্যথাটা অনেক বেশি হয় এবং অনেক সময় প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া থাকতেও পারে প্রস্রাবের ইনফেকশান হলে যেই সিমটমগুলো আছে সেগুলো থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু যখনই লয়ন পেন নিয়ে এবং জ্বর নিয়ে এবং বমি নিয়ে একটা পেশেন্ট আসে তখন আমরা কিন্তু চিন্তা করি যে ওই পেশেন্টের অ্যাকিউট পাইলোনেফ্রাইটিস হয়েছে কি না বিকজ এটা ট্রিটমেন্ট হওয়া খুব জরুরি এটা যদি ট্রিটেড ওয়েল ট্রিটেড না হয় তাহলে ওই কিডনিটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে এবং ডায়াবেটিস যদি থাকে তাদের তো আরও বেশি ভালো করে ট্রিটমেন্ট হওয়ার দরকার এবং ডায়াবেটিস খুব ভালো কন্ট্রোল হওয়া উচিত ডায়াবেটিসের কন্ট্রোল বলতে আমরা বুঝি এইচ বি এ ওয়ান সি চার মাসে যেটা অ্যাভারেজ সেটা ছয় পার্সেন্টের মধ্যে থাকতে হবে যা যাদের আমি সেদিন একটা পেশেন্ট পেছিলাম তার ফোরটিন পার্সেন্ট চোদ্দো পার্সেন্ট উঠে গেছে মানে তার ডায়াবেটিস ফুল আনকন্ট্রোল এবং সে এসছে কিন্তু অ্যাকুট পাইলোনেফ্রাইটিস নিয়ে তার কিডনিতে ইনফেকশান হয়ে গেছে সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু হসপিটালে রুগী ভর্তি করে আমরা ইনজেকটেবল অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে একুশ দিন পর্যন্ত ইনজেকশান দিয়ে তার ওই পেশেন্টকে আমরা ফলো আপ দেখি আলট্রাসনোগ্রাম দেখলে তো বোঝা যায় যে এটা পাইলোনেফ্রাইটিস হয়েছে কি না তো আল্ট্রা আলট্রাসনোগ্রাম কনফার্ম করে এই জিনিসটা কনফার্ম করার পর আমরা হচ্ছে ট্রিটমেন্টে চলে যাই আচ্ছা ইউরিন ইনফেকশান এখান থেকেও তো কিডনিতে ইনফেকশান হয় অনেকের দেখিয়েছি সারা বছরই ইউরিনে ইনফেকশান থাকে মানে ভালো হয় না অনেক পেশেন্টে এমন আছে ওই যে আমি বললাম ইউরিনে ইনফেকশান যেটা যদি ডায়াবেটিস থাকে ওয়েল কন্ট্রোল না থাকে যদি সে পানি কম খায় সে স্বভাবগতভাবেই পানি কম খাচ্ছে মানে পানি তো একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের সাড়ে তিন থেকে চার লিটার পানি লাগবে সে পানি কম খাচ্ছে এবং প্রস্রাবটা সে অনেক লম্বা সময় ধরে ফিমেল ফিমেল যারা আছে তারা অনেক লম্বা সময় ধরে প্রস্রাব আটকায় রাখে প্রস্রাব তো দু ঘন্টা পর পর ওয়াশরুমে যেতেই হবে এবং প্রস্রাব ক্লিয়ার করে করতে হবে এবং পেলভিক ফ্লোর একটা এক্সারসাইজ আমি বলি যে পায়খানা রাস্তাকে চিপে ভিতর দিকে ঢুকাবে ছেড়ে দেবে আবার পায়খানা রাস্তাকে চিপে ভিতর দিকে ঢুকাবে ছেড়ে দেবে এক্সারসাইজটা সকালে বিশ বার রাত্রে বিশ বার করবে যাদের এই ইউটিআই হওয়ার প্রবণতা থাকে মানে বা ইউটিআই হচ্ছে রিকারেন্ট ইউটিআই মানে বছরে যদি তিনবার অথবা তার বেশি সময় ইউটিআই হয় তাদেরকে আমরা রিকারেন্ট ইউটিআই বলি তাহলে
আমরা তো লক্ষণগুলো শুনেছি আমি যদি বলি এখন ট্রিটমেন্টের কথা আপনারা আসলে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করেন মানে অপারেশন কি সবার করতে হয় নাকি না সবার ক্ষেত্রে অপারেশন লাগে না না সবার ক্ষেত্রে অপারেশন লাগে না যদি কিডনির পাথরটা আমরা সাধারণত যখন এই پیشنট কমপ্লেইন নিয়ে আসে আমরা তিন চারটা পরীক্ষা করতে দিই একটা প্লেন এক্সরে কে বি কিডনির একটা এক্সরে করে তারপর হচ্ছে একটা আল্ট্রাসনোগ্রাম করে একটা ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করে কিডনি ফেইলিয়র আছে কিনা একটা ইউরিনের টেস্ট করে ইউরিক অ্যাসিডের টেস্ট করে এগুলি করায় ফেলি করায় যদি দেখা যায় যে আল্ট্রাসনোগ্রাম অথবা প্লেন এক্সরে কে বি তে পাথর আছে তখন পাথরের অবস্থান দেখার জন্য আবার পরীক্ষা করতে দিই সিটি ইউরোগ্রাম অথবা আইভিইউ ইন্টারভেনাস ইউরোগ্রাম এই দুটা করার পর যদি পাথরের অবস্থান মাংসের ভিতরে হয় তাহলে তো ওটা বের হওয়ার রাস্তায় নাই কিডনির মাংসের ভিতরে আছে বের হওয়ার রাস্তায় নাই তাহলে তো সে বের হবে না সে ওখানে আছে ছোট পাথর হলে ওটা নিয়ে বডির হওয়ার দরকার নেই কিন্তু যদি বড় পাথর হয় তার ব্যথা হয় এবং হেমাচুরিয়া থাকে রিকারেন্ট ব্যথা হয় তাহলে তাকে ওই ওই পাথরটার বড় পাথর এত বড় পাথরের ধরেন টোয়েন্টি সেন টোয়েন্টি মিলিমিটারের পাথর সাধারণত ফাইভ টু টেন মিলিমিটার মধ্যে যেই পাথরগুলো থাকে সেই পাথরগুলো যদি প্রস্রাবের রাস্তার মধ্যে কিডনি থেকে প্রস্রাবের রাস্তায় থাকে ওই পাথরগুলো বের হয়ে আসে আমরা কতগুলো ওষুধ আছে পানি বেশি খাওয়া কতগুলো ওষুধ আছে সেগুলো আমরা দিই দেওয়ার পর ওই পাথরগুলো বের হয়ে প্রস্রাবের থেকে সাথে বের হয়ে চলে যায় আর যেগুলি বড় পাথর আছে যেমন টেন টু টোয়েন্টি মিলিমিটারের পাথর সেগুলো তো ওই ওই উচি কোন রাস্তা দিয়ে বের হবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো ওনাকে ইএসডাব্লিউ এল বলি এক্সট্রা কর্পোরাল শর্ট ওয়েল লিথোট্রিপসি মানে পাথরকে গুঁড়া করে ফেলা দশ থেকে বিশ মিলিমিটারের পাথর গুঁড়া করা যায় এর চেয়ে বড় পাথর পিসিএনএল কিডনির সাইড দিয়ে হচ্ছে ওষুধ খেয়ে না না রে দিয়ে গুড়া ও রে দিয়ে আচ্ছা মানে লেজার রেটা দিয়ে লেজার রে দিয়ে ওটা একটা ট্রিটমেন্ট লেজার রে দিয়ে ইএসডব্লিউ মানে ডব্লিউএল মানে গুড়া করে বের করে ফেলা হয় যেহেতু বড় একটু বড় পাথর 10 টু 20 মিলিমিটারের পাথর কিন্তু 20 মিলিমিটারের উপরে পাথর কিন্তু আর গুড়ার মধ্যে তিন চার সিটিং ও গুড়া করা যায় না সেগুলি যদি একান্তই প্রস্রাবের রাস্তায় আটকায় যায় কিডনি থেকে প্রস্রাবের হওয়ার রাস্তায় আটকায় যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা পাশে দিয়ে ফুটা করে পিসিএনএল বলি পাশে দিয়ে ফুটা করে ওটা নিয়ে আসে অথবা আর একটু ছোটো পাথর ওই প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে একটা ডরমিয়া বাস্কেট অপারেশন বলে ওই ওই অপারেশন করে নিয়ে আসে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়েও নিয়ে আসে যদি নামতে না পারে আর কিছু ছোট পাথর আছে ম্যাক্সিমাম পাথরই দেখা গেছে যে নেমে যায় এবং আমি পেশেন্ট দেখে পাথরের পেশেন্ট পেলেই বলি এক্সারসাইজের কথা বলি আপনি এক জায়গায় দড়ি লাফাবেন মানে পাথর তো নেমে আসছে উপর থেকে হাফ ওয়ে চলে আসছে আর বাকি টুক যাতে বের হয়ে যায় প্রসেসে দড়ি লাফাবেন শিরি বে উঠবেন নামবেন একই জায়গায় লাফাবেন সেটা কি পানিও বেশি খেতে হবে পানি বেশি খাবে আর এই এক্সারসাইজটা করবে আর কি একই জায়গায় লাফাবে বা স্কিপিং যেটা করি সেই স্কিপিংটা করে শিরি বে ওঠানামা করবে মাটিতে বসবে উঠবে মানে কোমরে হাত দিয়ে মাটিতে তাহলে কি প্রসেসের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পথে পাথরটা নামানোর জন্য যা যা করার আর কি সেগুলি আমরা এক্সারসাইজগুলো শিখিয়ে দিই তখন পাথরটা হচ্ছে বের হয়ে যাবে সাথে তো ওষুধ দিই পানি খেতে বলি কিছু ওষুধ আছে সেগুলো দিয়ে দিই পাতে পাথরটা যাতে বড় না হয় সেগুলোর জন্য কিছু ওষুধ দিই ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেলে এগুলো বন্ধ করে দিই তো কিছু মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট আছে আর যদি ওই আটকায় যায় অথবা এরকম জায়গায় আছে যে ওটা বের হবে না সেই ক্ষেত্রে অপারেশন লাগবে তবে ম্যাক্সিমাম পাথরই বের হয়ে যায় বের হয়ে যায় আমার শেষ কোশ্চেন একটা সময় স্বল্পতা জি কিডনি ভালো রাখার জন্য কি কি মানে কি করা যেতে পারে খুব সংক্ষেপে একটু যদি বলেন কিডনি ভালো রাখার জন্য আমাদের খাদ্যাভ্যাসটা খুব বেশি জরুরি এক হচ্ছে পানি প্রথমে বলেছি পানি কতটুকু খাবে এবং প্রস্রাবের অভ্যাসটা দু ঘন্টা পরপর করতে হবে পানি সাড়ে তিন থেকে চার লিটার পর্যন্ত খেতে হবে কোক ফান্টা সফট ড্রিঙ্কস এগুলি একদম জীবন থেকে বন্ধ করে দিতে হবে এগুলি একদম বন্ধ করে দিতে হবে শুধু পানি খাবে অথবা হ্যাঁ জুস ফ্রুট জুস ফ্রেশ ফ্রেশ ফ্রুট জুস খেতে পারে আর হচ্ছে প্রোটিন জাতীয় খাবার মাংস বা রেড মিট যেটা বলি গরু খাসি সেই জিনিসটা খুব লিমিটেড অ্যামাউন্ট খেতে হবে সাধারণত প্রোটিন খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে যত কেজি আপনার ওজন আমার ওজন যদি ষাট কেজি হয় তাহলে আমি ষাট গ্রাম প্রোটিন খাবো চব্বিশ ঘন্টা আমার ওজন যদি সত্তর কেজি হয় তাহলে আমি সত্তর গ্রাম প্রোটিন খাবো এবং প্রতিদিন দুই বেলা আধা ঘন্টা করে হাঁটতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে জি অনেক বিষয়ে জানতে পারলাম দর্শকরাও নিশ্চয়ই অনেক উপকৃত হয়েছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিবেদিত স্বাস্থ্য কথা এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন সঙ্গেই থাকুন